Apertem os cintos porque o senhor de hoje, com a ajuda de Axé, vai ficar espetacular mesmo. Espero fazer a jus ao que eu estou falando agora na introdução. <risos> Vamos lá, é o seguinte, por que, que eu falo isso para vocês? Porque às vezes eles falam que conhecimento, a gente pode discutir se uma pessoa tem ou não tem, mas experiência, a pessoa acaba tendo, de alguma forma ou outra, tem, fazendo o métier que ele faz. Tem gente que, onde passa, trabalha com tecido, por exemplo. Onde ele passa, ele vê algum tecido, alguma cortina, ele coloca a mão e fala, ah, isso é viscolaicra, isso é poliéster, isso é algodão. É um vício, é um tique. Aonde eu passo que eu trabalho com tecido, eu preciso mexer. Então, quando se fala de jovens, a gente também tem esse tique. Graças a Deus, trabalhando já duas décadas, talvez, com jovens, a gente acaba pegando alguns, que igual algum, quem trabalha com tecido sabe um pouquinho do tecido, sabe bastante, com pessoas não dá para saber tanto assim, porque todo mundo é diferente, mas também dá para aprender com experiência, ter alguma noção. E o tema de hoje é o seguinte, acompanhem comigo, tem eu nunca tinha visto nesse prisma, eu queria compartilhar com vocês. A gente sabe que tem dois personagens que eram família, a gente conhece eles de uma forma, mas eu queria apresentar para vocês outra forma. Avraham, Avinu e Lot. Avraham, famoso primeiro patriarca. Lot era o sobrinho dele. Sobre Avraham, Avinu está escrito, acompanhem comigo, Veie Brachá. Isso vai ser uma Brachá. O passuque inteiro fala para a gente o seguinte. Eu vou te fazer um povo, de você vai sair um povo. Depois está escrito... Uh, eu vou te abençoar vou aumentar o seu nome vai ser um povo, vai ganhar para cá vou aumentar o seu nome e termina o, o passuk dizendo e você vai ser uma bênção quer dizer, é tudo de bom vai ter um nome, vai ter família vai ter só alegria é o sonho de consumo de qualquer pessoa Avraham Avino é você vai ser uma Abraham Avraham Avino Agora, o sobrinho dele, Lot, olha que espetacular, a palavra Lot, que, que palavra tem irmã da palavra Lot? Nunca tinha visto isso nessa forma. Lot, Rahamim falam para gente que em aramaico tem uma palavra irmã de Lot. Layet. A palavra Layet, quando aparece na Gmará, é uma maldição, o contrário de uma Brachá. Olha que espetacular, Avrama vira e é Brachá, você vai ser uma Brachá, Lot em contrapartida, ele é o quê? Layet, Lot, Layet, são palavras irmãs, iguais, vai ser Lot o contrário de uma Brachá, maldição, a gente nem fala maldição, a gente fala contrário de Brachá. A pergunta é, meus queridos, que queria desenrolar aqui com vocês hoje é, da onde Lot virou maldição? E por que Avraham Avinu virou, virou Yebrahá? Hashem falou para Avraham Avinu, você vai ser uma bênção. E para Lot, o nome dele já estava carimbado que esse homem virou uma maldição. Por que isso? Eu queria falar de uma forma bem resumida, algo que de verdade é uma pérola. Avraham Avinu, Hashem falou para ele, Lech Lechá. Por exemplo, o primeiro teste de Avraham Avinu, vai daqui. Lech lechá, sai da sua casa. Agora, quando a Shema falou para ele sair da sua casa, ele falou lech lechá. Vai para você, ou eu gostaria de traduzir para vocês hoje, vai se descobrir. Num português mais fofo, mais rebuscado, vai se autoconhecer. Olhem que espetacular. A missão de Avraham Avinu desde o primeiro teste, o primeiro teste foi o norte dele para todos os outros próximos, cada teste foi crescendo, mas a Shem falou, olha, o objetivo dos testes para você, Avraham Avinu, é o quê? Lech lechá, vai para você, quer dizer, vai para você, nem flui no português, quer dizer, vai para o teu bem, vai para dentro de você, vai se autoconhecer, lech lechá, vai para o seu eu. Muitas vezes a gente procura chaves para abrir portas, e portas da nossa vida, que são importantes. Mas às vezes a gente tem que pegar uma chave e abrir a porta de nós mesmos para se autoconhecer. Lech lechá, vai se autoconhecer. Lot, olhem que espetacular. No primeiro teste de Avraham Avinu, o que aconteceu com Lot? Ele foi com Avraham Avinu ou não foi? 
Olhem que espetacular, meus queridos. Vai cá, Avram Avinu foi no teste de Lech Lechá. Vai cá, Etzara Isto. Avram Avinu pegou sua esposa, Sarai, que ainda não era Sarai, era Sarai. Vet Lot, e levou ele, Lot, seu sobrinho, junto. A minha pergunta, quando eu estava preparando o shiur, eu abri o Rumash, e olhem como, como que a pergunta pula do Rumash. Um passuk antes, logo depois de Hashem falar para Avram Avinu, vai, Lech Lechá vai se autoconhecer. Está escrito, vai ele, irritou Lot. Lot foi com Avram Avinu. Por que então, logo em seguinte, está escrito, ah, Avram Avinu levou Sará, e também Lot. Habibi, o Passuco já falou, vai ele, irritou Lot. Lot foi com Avram Avinu. Porque logo depois fala, quando Avram Avinu foi a caminho do seu primeiro teste, Lech Lechá, Lot foi com ele. Já mencionou isso. Vai ele, irritou Lot. Porque precisa falar, Vet Lot ben de novo. E tive mais uma pergunta também. Como uma pessoa que foi com Avram Avinu, foi para em Sdom. Para em Sdom, eu, não tenho nem compa eu fiquei pensando, não tem nem comparação hoje, hoje em dia, o que é Sdom. Para uma pessoa que viveu em na casa de Avramavino e morar em Sdom, tá, talvez vai a comparação, é pouco, mas talvez vai. O cara coloca lá a, a, a camisa do Corinthians e vai na torcida final do jogo, ele vai na torcida do Palmeiras, é Corinthians e Palmeiras. Ele vai na torcida... Ele vai na torcida do Palmeiras. Meu amigo, Biruta. O cara coloca a camisa do Flamengo e vai na torcida do Botafogo. Onde você está, cara? Onde você está? Fazendo o que aqui? Como é possível que um homem que viveu na casa de Avramavino, que era o homem em todos os sentidos, religiosamente, socialmente e financeiramente, vai parar... Em Sdom, como é que ele foi parar na outra torcida? Isso é inconcebível. Ele viveu na cola de Avram Avino. E como ele foi parar em Sdom? Tem um segredo aqui, pessoal. Eu acho que a resposta pode ser essa. O Passuk veio falar para a gente o seguinte. Eu perguntei para vocês, está escrito Vai ele e Lot. Lot foi com Avram Avino. Porque logo depois está escrito que Vai Kachet Sará... Por que o Passuco repete isso? O Passuco fala, tá certo, fisicamente, Lot foi com Avram Avino. Avram Avino foi com Lot, foi com Sarah. Mas o Passuco vem mudar para a gente, vai ele irritar Lot. Lot só foi com Avram Avino. Quer dizer só foi com Avram Avino? Avram Avino nos testes de Sevilech Lechá foi se autoconhecer. Conhecer qual era o potencial dele. Enquanto que Lot foi junto. Mas Lot não se autoconheceu. Porque o teste era para Avram Avino e Lot só foi de carona. Ele sentou atrás, Avram Avino já estava com o um táxi pago, ele falou, vou pegar carona, vou sentar atrás. Lot nunca descobriu seu potencial. Avram Avino teve o Lech Lechá, eu vou para mim mesmo. O Lechá é para você, Hashem falou, vai se autoconhecer. Lot foi, no português, claro, na cola dele e Lot nunca se autoconheceu. Lot usou o paletó de Avram Avino. Quando alguém pega o paletó da outra pessoa, o terno da outra pessoa, fica aparecendo fantasia de purim. Lot não era Lot. Lot começou a usar a roupa de Avram Avino e falou, meu amigo, eu estou usando, se Avram Avino vai, eu vou na cola dele. Mas, Habib, o teste não é para você, porque você não foi feito para esse teste. O que repete, vai, ele irritou Lot. Não fisicamente, Lot só foi com ele assim, na cola dele também, para aproveitar do teste. Lot nunca se autodescobriu. Ele foi ofuscado pelo grande Avram Avino. E, obviamente, quando alguém não se conhece, ele não sabe o potencial dele, ele é muito vulnerável a parar onde? No boteco mais próximo da sua casa, no barzinho mais próximo. Lot foi parar com a camisa do Corinthians na torcida do Palmeiras. Lot pegou, depois de morar meses... Semanas, meses e anos na casa de Avram Avino, ele foi parar no lugar mais horrível do mundo, que teve que até ser destruído. Hashem falou, no mundo, ou o mundo ou os Sodom. No caso, Hashem decidiu destruir Sodom e não o mundo. Lá foi o fim de Lot. Lot quer dizer Lait, amaldiçoado por quê? Porque Lot não foi feito para ser Avram Avino. Quando a Torá conta para a gente, vai ele irritou Lot, 
Lot só foi na carona de Avraham Avinu, ele foi na sombra de Avraham Avinu, ele nunca se autoconheceu. Tá bom, mas Hashem não falou com Lot. Boa, Hashem não falou com Lot. Boa. Por que Hashem não falou com Lot? Não é justo aqui, democracia. Hashem falou para Avraham Avinu, lech lechá, vai. Vai se autoconhecer, para Lot ele não falou. Por aqui vem um segredo importante. Hashem só falou com Avraham Avinu depois que ele já tinha 75 anos de idade, ele se provou ser uma pessoa que tinha ouvido sensível a escutar a voz gostosa de Hashem. Lot não se provou, então ele ainda não teve o mérito de escutar Hashem explicitamente. Mas cada um tem o teste dele diferente do outro. E Lot falou, oh, o teste de Abraão não vai servir para mim, porque se serve para Abraão, serve para mim também. Já falou, não serve, só serve para ele. E o seu vai ser diferente. E se eu não falar com você, Lot, porque você não merece diretamente, através das dificuldades e alegrias da vida, você vai se autodescobrir também. Mas Lot falou, não, eu quero ir na cola de Avraham Avinu. Vai ele e to Lot. É, ruim na cola de Avinu. é horrível ir na cola de Avraham Avinu para ser igual a ele, porque a pessoa nunca vai ser igual a ninguém. É um crime tentar dublar e ser igual a alguém. Vai se espelhar no seu rabino nas coisas boas. Eu posso eu ser alguém, boa, e me espelhar no meu rabino. Agora, ser o meu rabino é um crime. Avraham virou, quando Avraham vino foi comprar um terreno para a esposa dele, o que, que aconteceu? Avraham foi comprar um terreno em Hebron para a esposa dele. O que está escrito? Olha, olha que espetacular. O que, que não Yodim falaram de Avraham Avinu? Não tinha nenhum Yodim. Mas que quem não era da família dele, o que, que falou? Nesse Elohim, Atabit Ohenu. Você é um um líder, você é um chefe, você é um mestre aqui perante nós. Avraham Avinu virou para o mundo Brahá, virou uma pessoa nobre. Enquanto Lot, aonde terminou Lot? Quem pode me contar? Aonde terminou a vida de Lot? Avraham Avinu está escrito que Avraham Avinu morreu, Becevatová, fala a idade dele. Olhem que espetacular, eu fiquei procurando. Aonde terminou a vida de Lot? Qual passo conta para a gente com quantos anos ele faleceu? Não Onde está escrito isso? Rufem os tambores. Eu procurei um monte. No meio de Parashat Vayera, está escrito o seguinte. Ele sai de Sdom. Ele é salvo no mérito de Avraham Avinu, porque ele só não tinha mérito pessoal para ser salvo. Ele sai, ele e a família dele, e a última vez que a gente escuta falar de, de, de Lot é quando as duas filhas dele embriagaram ele, tiveram relações físicas com ele, e aí, that's the end. Esse é o fim de Lot. Olhem que magno! Abraham e Lot viveram juntos. Abraham é Braha, Lot Light, contrário de Braha. Abraham começa a jornada dele e Lot vai junto. Abraham Avinu termina Becevatová, uma velhice boa, uma vida espetacular. A Torá conta quantos anos ele viveu. Lot de repente desaparece. Qual é o último episódio, ao é final, que conta para a gente o que aconteceu com Lot? Ele morreu depois de ter tido relação física com as duas filhas dele. É, é, é mais do que diametricamente oposto. Eu vi uma vez uma frase que resume essa ideia. Seja você mesmo, porque todas as outras personalidades já têm dono. É isso mesmo. Seja você mesmo, todas as outras pessoas já têm dono as outras personalidades. Lot tentou ser Avraham Avinu. Hashem falou, olha, é um crime isso. Vai ele irritou Lot. Ele foi junto com Avraham Avinu. Mas você não vai ser nunca Avraham Avinu. Procure se autoconhecer, o seu Lech Lechá. As pessoas perguntam, é uma pergunta boa, por que Avraham Avinu teve que ter 10 testes? Se Hashem, Hashem sabia que ele ia passar os testes ou não? Das duas uma, ou ele não sabia, ele não é Deus, que não dá para falar isso, ou Deus já sabia, então para que que Avraham Avinu teve que ter 10 testes? A resposta é, é óbvio que Hashem ficou muito feliz com os testes que Avraham Avinu passou, cada, cada milímetro, mas os testes não eram somente para Hashem, era para Avraham Avinu se autoconhecer. Como ele se autoconhece num teste, meus queridos? Quando Hashem fala para ele, olha, por exemplo, sai da tua casa, e Avraham Avinu, depois que ele passa esse teste, fala, uau, olha a força que eu tenho dentro de mim. Eu consegui escutar alguém maior, no caso Hashem, 
e abandonei toda a minha vida, toda a minha juventude, todos os meus amigos, as lojas que tinham do meu lado, meus amigos, vizinhos, para ir fazer o que a Shem quer, descobri uma força que eu tenho agora, que antes eu não sabia que era o que eu tinha, que era uma força que estava dormente dentro de mim. E daí por diante todos os outros nove testes. Porque, por que ter dez testes se a Shem já sabia? Porque, preste atenção, quanto vale milhões ou bilhões de dólares ou euros que estão bloqueados no banco? O banco, até o próximo parecer, aquele dinheiro é os intocáveis. Esse é o dinheiro. Só não pode mexer no dinheiro. Então, quanto dinheiro ele tem? Claro. Chega o extrato dele, Mr. X, a deixe um bilhão de dólares. Ele pode até sair na Forbes. Aí já vale, né? Todo mundo já sabe. Mas todo mundo sabe que o dinheiro dele está bloqueado. O vizinho dele lá, que ganha três salários mínimos, tem mais, tem mais dinheiro do que ele, porque ele pode usar os três salários mínimos, o outro não tem nada para usar. Os testes têm como finalidade habilitar o potencial, o saldo que a gente tem dentro da gente para poder usar aquilo, ter o acesso ao dinheiro. Quem sabe se não foi dos testes que Abraham Vino teve com respeito, mas eu falo falar entre aspas, a palavra audácia de fazer um pacto com Hashem. Porque preste atenção, até Abraham Vino, quem já tinha feito um pacto com Hashem? Um pacto nunca é unilateral, o um pacto tem que ser o quê? duas pessoas, né? Se a pessoa fizer um pacto sozinho, ele é... Né? Hashem, fez um... Hashem foi lá e falou para Noah que eu nunca mais vou destruir o mundo, mas ele não fez um pacto de uma nação, um pacto de continuidade. Abraham Vino foi o primeiro que falou para Hashem, agora olha que espetacular, se a gente fosse pensar, que a gente já conhece a história, mas tentem pensar do zero, como que se a Morá nunca tivesse ensinado isso para a gente no, materia... no maternal? Como, que... como você ousa Abraham Vino fazer um pacto com a Shem. É igual uma pessoa agora, que ele aprendeu a ler e escrever ontem, ele vai para o CEO de uma empresa grande e fala, eu quero ser seu sócio. O CEO vai falar, meu amigo, quem é você? Leavdir, comparado com a Shem, sem, obviamente, a gente falar dos avós, mas só para a gente poder aprender, que ser humano já é um ser humano comparado com a Shem? Como que Avram Avino foi fazer um pacto com a Shem? Como ele foi propor um pacto com Hashem? Quem é você? Com todo respeito. A resposta é, talvez, pode ser que é essa. Depois que Hashem fez Abraham Vino passar um teste, dois testes, três testes, ele falou, uau, olha quanto potencial e força externalizada eu tenho dentro de mim. Se eu tenho tudo isso, óbvio que Abraham Vino era a nave, era humilde e tudo isso. Ele falou, por que não fazer um pacto com Hashem? Eu tenho um potencial bomba dentro de mim. Avram Avinu foi Brahá, resumindo, por quê? Porque ele foi se autoconhecer, ele descobriu a Brahá que tinha dentro dele. Lot virou Light, maldição, começou daquele jeito e terminou de um final tão triste como a gente mencionou. Por quê? Porque Lot foi na cola de Avram Avinu e nunca se autoconheceu. Não procurou seu Lech Lechá, vai se autoconhecer. Tem um dos Rishonim, chamado Raben Yoná. Rishonim, Rashi é um dos Rishonim, só para a gente ter uma ideia aqui, que é um Rishon. Ele tem... Um, um dos chamados Share Avodah, é um dos capítulos que ele aborda. Pessoal, olha as palavras que ele fala. A Petar Arishon. Eu faço questão de copiar aqui duas linhas para vocês. A Petar Arishon, quer dizer, a introdução, o início. Homem e mulher, jovem ou velho. Qualquer eu O Sheedah Adam, a a pessoa que trabalha Hashem, Erer Atzmo, saber o seu valor. Não o valor de Hashem. Diz a Benyona, um dos Rishonim, cada palavra de Rishon é igual a Sefer Torah. Sheda Erech Atzmo, se autoconhecer. Ve Akir Ma'alato, Umalata Votav, Vegdulatam. Conhecer a sua grandeza, e a grandeza do pai, do avô, até Avram Avino. Pulo algumas palavras e termino a Benyona. Ve Ishtadel, Ve Itchazek Tamid. A pessoa tem que se esforçar, fazer musculação constantemente. Lamid Atzmo, Bemala Tai. A pessoa tem que se esforçar sempre para lembrar e se manter nesse nível, mas qual é o início disso? Conhecer quem sou eu. Pessoal, eu respeito muito a psicologia, mas não estamos falando de um livro de psicologia do século XXI. Rabbeinu Yonah, um dos Rishonim, 1100, falou para a gente o quê? 1300? Rabbeinu Yonah, 1300, viveu 200 anos depois do Rashi, categorizado como um dos Rishonim. O que, que ele fala? 
כי הפסוע פתח הראשון שידע גם ערך עצמו, קונסהו כה, הוא מאו ולור. אברהם אבינו ניסו פרה ג'נטי, פרה קונסהו נוסו ולור, הוא פסיסו מי פרוקורה, נאו פרוקורה נרוע, פרוקורה עלוע, פרוקורה, תמיין פוסט פזה איסו, אבל אם פרוקורה, תודה ספורטה סטוי נבולטה דה ג'נטי, אברי הפורטה כתה דנטרו דה ג'נטי. Isso é muito mais fácil falar dois, três idiomas do que falar, descobrir o nosso próprio idioma, descobrir o que é o eu que tem dentro de mim. Homens grandes, como Avram Avinu, discutiram com Hashem. Está escrito. Hashem falou, eu vou destruir esse dom. Avram falou, peraí Hashem, com todo o respeito, vamos negociar, por favor. Hashem falou, tá bom, vai por 50, eu faço. Abraão falou, poxa vida, Hashem, 40. Tá bom, eu faço. Faz 30, faz 20, faz 10. Como que ele ousou negociar com os dom, com Hashem, referente a Sdom? Ou, ou, tiveram outros também que negociaram com Hashem. Moshe Rabbeinu. Depois do pecado de, do Retaeg e do bezerro de ouro, o que que Moshe Rabbeinu falou para Hashem? Por favor, Hashem, não destrui o povo. Hashem falou, não dá para destruir o povo. Depois do que eles fizeram, esse povo não, não tem mais como continuar. Hashem falou, tá bom. Então, se você destruir o povo, me destrói também e apaga, me apaga do Sefer Torah. Imagina alguém falar para o Rav, apaga uma letra do Sefer Torah. Ele falou, apaga, me apaga do Sefer Torah, quer dizer, Acabou! Vai ter que começar a berechir tudo de novo. Como que Avram Avinu discutiu com Hashem? Como Moshe Rabbeinu discutiu com Hashem? Ou, depois que os Meraglim entraram em Israel, foram espiar a terra e voltaram contando o relato desagradável que eles falaram sobre a terra de Israel, Hashem falou, eu vou matar o povo, de novo. O que Moshe Rabbeinu falou? O que, que as pessoas vão falar, Hashem? Tá bom, você quer matar o povo? O que, que vão falar? Vão falar que Deus conseguiu tirar o povo do Egito. Contra o Deus egípcio, ele tem força. Contra o Deus do mar, ele tem força. Deus do deserto, ele tem força. Mas contra o Deus de Israel, ele não consegue. Aí Hashem falou, tá bom, tá bom, tá bom. Mas presta atenção. Como que Moshe Rabbeinu discutiu essas duas vezes com Hashem? E Avraham Avinu discutiu uma vez com Hashem. Hashem, no momento que Moshe Rabbeinu foi discutir com ele. O Avraham, Hashem Kaviachol, poderia, Deus me livre, ter o um num estralo feito Avram Avinu, ou Moshe Rabbeinu desaparecer do mapa. Deve ser o que o Rabbeinu Yonah falou. É. A primeira coisa é o homem saber o seu valor. Avram Avinu e Moshe Rabbeinu, pelos testes que eles passaram, eles conheceram o seu valor. No momento, óbvio que eles sabiam não, a proporção, o tamanho deles comparado com a Shem, mas no momento que eles conheceram o valor deles, falaram, olha, para uma causa nobre, para o bem de Bnei Israel, eu posso discutir com a Shem. Se Avram Avinu não tivesse discutido com Hashem, não tivesse feito um pacto com ele, não teria Bnei Israel. Se Moshe Rabbeinu não tivesse discutido com Hashem, outro povo haveria, mas a gente não estaria aqui do jeito que a gente está aqui hoje. Quer dizer, nós somos frutos de dois homens tzadikim e gigantes que discutiram com Hashem. Por quê? Porque uma vez que eles descobriram o valor deles, obviamente que eram homens muito capazes, e com muito respeito eles viram que eles podiam discutir ou argumentar com Hashem, digam como queiram. Saber o meu valor, me autoconhecer, lech lechá, isso traz brachá, isso é ser brachá. Uma vez que eu me descubro, eu sei quem sou eu, eu sou uma brachá para o mundo, porque todo mundo foi mandado para esse mundo para ser uma brachá. Antigamente, as pessoas eram muito, muito, muito mais independentes, eu acho. Hoje nós somos mais frágeis. Sempre que eu vou, não sei nem se tem mais essa, esse sticker, esse adesivo no aeroporto. Hoje em dia mal pode mandar mala, né? Uhum. Tem que andar com a malinha lá no, no... Mas antigamente quando podia mandar mala no avião, tinha lá, todo mundo colocava na, na guia da dúvida, né, por via das dúvidas, frágil. E quando a gente olha hoje em dia para uma geração, século 21, é uma realidade, a gente anda com um adesivo, nós não somos bagagens de avião, a gente anda na testa com um adesivo na rua, frágil. A situação econômica de antigamente ou de hoje, quem dava um banho em quem? Antigamente era muito mais difícil. 
barão de Rothschild, tinha uma casa muito mais simples do que uma casa mais simples que a gente já conheceu aqui. Ele não tinha banheiro na casa dele. A situação econômica, antigamente, era muito mais difícil. Tá bom, mas eram as pessoas, a, a, a dificuldade, a, a abundância que tem hoje em dia, a abundância que tem hoje em dia, então, mas a abundância que tem hoje em dia, a comodidade que a gente tem hoje em dia, nunca teve isso. Eu posso ir restaurante, eu posso ter a abundância que tem hoje em dia de quanta comida, quanta fartura tem, algo incrível. Graças a Deus continua assim. Mas tem consequências. Por exemplo, quem vive mais tranquilo como um eu de nós, ou há 80 anos atrás, ou há 200 anos atrás, ou há 500 anos atrás, o Hashem hoje, quase em todo o mundo, para não falar o mundo inteiro, o eu de é mais tranquilo como um eu de. Se quiser andar de estraibo na rua, ele pode. Antigamente, ele tinha que se esconder, ele tinha que, se você quer ser judeu, então você tem que, se quer continuar vivo, você tem que se converter ao cristianismo. Mas, a fragilidade aumentou. Emocional. O emocional é mais fraco. Ravoube fala, uma coisa curiosa, ele fala o seguinte, muitas, mas uma delas, ele fala o seguinte, qual deve ser o começo de carreira de todo Yehudi? Começo de carreira não para isentar, falar que não o meio nem o fim, mas com certeza também o começo. Qual deve ser o começo de carreira de um Yehudi? Falando que espetacular. Limud Romemut Adam. Saber quanto grande é o ser humano. Começo de carreira do Yehudi. Quer dizer, um Yehudi que não passou por isso tem que fazer um pit stop no box para fazer, trocar os pneus, dar, mexer nos amortecedores, revisão dos primeiros mil quilômetros, aí o que for, é parar e ver Romemut Adam, assim diz Ravoube. O que quer dizer Romemut Adam? Assim ele fala no livro dele, Aleixor. Ver quanto grande é o homem. Ele traz isso também, que uma das estivot famosas, já mencionei aqui muitas vezes, é chamado Slabotka. Slabotka original, quando era na Europa. O era Vnatan Tzvi Finkel, que ele fundou a Yeshiva de Slavotka, quando ele abriu a Yeshiva, perguntaram para ele qual é a missão da Yeshiva. Hoje nas empresas tem uma missão, qual que é a missão, qual que é o lema da empresa? Ganhar dinheiro. Né? Ganhar dinheiro. Não. Qual, qual que é a missão da Yeshiva de Slavotka? Pessoal, olha o que, que ele falou. Yeshiva de Slavotka foi a Yeshiva que o quê? Quase todos, para não falar todo Deus me livre sem desmerecer alguém, mas muitos... Rabanim, que foram mentores da geração passada, saíram de lá, foram alunos do chefe de Shivat Slavotka. Qual a missão da minha Shivat, disse ele? Leachayot Ruach Shfalim. Lá já na geração dele, pessoal. Para dar vida para pessoas que, que têm um valor um pouco menor. O Leachayot Levnit Kaim. Dar vida, um passuk em Shaya, dar vida para corações quebrados. O meu lema de Zodr de Slavotka é pilhar as pessoas para conhecer o valor dela, Romemut Adam. Como diz o Rabbi Yonah, Peta Harishon, Sheda Adam, Aoved, Erech Atzmo, saber o meu, o nosso, o valor de cada um de nós. O trabalho na nossa geração é emunar. Emunar, confiar, saber, emunar em mim mesmo. Claro que em Hashem preciso ter também, mas eu preciso ter emunar na minha própria pessoa. Porque se eu tenho um monte de dons, e eu não estou ciente dos meus dons, eu tenho uma conta bloqueada, eu não consigo usar isso. Na geração anterior, quando queriam fazer minyan, eles às vezes se escondiam nos bueiros de Varsóvia para fazer minyan. Eles precisavam sobreviver como um judeu, eles se escondiam do lado dos túmulos de Varsóvia, do, do cemitério de Varsóvia. É isso mesmo. Sem contar quantas histórias tem de Eudim que saíram de lá e presenciaram isso, como fazia um Yom Kippur nos campos de concentração, nos campos de trabalho. Lembrar que, Yom Kippur, que era o dia de Yom Kippur, isso só já é magnífico. Como que alguém que não sabe quando é dia, quando é noite, não existe a palavra calendário, nem hora. Quando alguém sabia para avisar o outro, hoje é Yom Kippur. E já que é Yom Kippur, a gente vai jejuar, a gente vai jejuar todos os dias. A gente come alguma coisa, mas já que hoje é Yom Kippur, quantas testemunhas viram e falaram, hoje nós não vamos comer. Para mim, não sei o que é mais, mais maravilhoso. 
Não comer Yom Kippur num campo de trabalho ou saber que é Yom Kippur? O homem que avisou que era Yom Kippur ficou contando dia após dia, desde o dia que entrou no campo para saber quando é Yom Kippur. Esse é o esforço que eles faziam antigamente. O Rav de Brisk, pessoal, olha que história. Ele foi mandado por um gueto e nos guetos as pessoas moravam em casas, mas não moravam na casa, a família dele. A família dele com mais alguma outra família. De repente, a família que estava junto com o Rav de Brisk, o pai da família estava sem dormir. Estava sem dormir. Rav de Brisk, não sei como falou isso para ele, falou, olha, Habibi, hoje à noite é um tov de Sukkot. Você tem que ficar feliz pelo próprio Yom Tov. Você é uma pessoa religiosa. Pode, tenta dormir, fica feliz. Não sei como que alguém poderia ficar feliz naquela situação, mas assim sugeriu o Rav de Brisk. Aí esse indivíduo falou para o Rav de Brisk, Rav, como que eu posso ficar feliz sem Arbata Menin? A preocupação dele não era os tiroteios que estavam acontecendo lá fora, não era a família dele que estava em perigo, como eu posso ficar feliz sem Arbata Menin? O Rav de Brisk falou para ele, não se preocupa, eu tenho um set que está chegando de Arbata Menin, Lula, Vitroga, da Seravá, para mim amanhã de manhã. No começo de Yom Tov, o pessoal de Bíblia contou que se Eudi colocou a cabeça dele no travesseiro, vocês contou até 10 ou até 20, o homem já estava dormindo. A preocupação de um homem que estava num gueto era Arbata Minim. E aproveitando a deixa, o Rav de Bíblia próprio contou que tinha a fila de distribuição de comida, a fila que ele viu no dia seguinte na frente da casa dele para de uma forma escondida, poder pegar os Arbata Minim era maior do que a fila para poder pegar comida quando tinha distribuição diária de comida nos guetos. Então, imaginem que foto que Hashem deve ter tirado naquele momento do povo judeu. Um dos rabanim, que foi sobrevivente de Auschwitz, depois foi mandado para uns campos de refugiado para ser o do campo, é chamado Rav Tzvi Hirsch Meisels. Ele fala que ele foi um dos poucos sobreviventes de Auschwitz, ele conta que ele presenciou uma das noites que era Simchat Torah, não sei como eles sabiam de novo, era gigante saber que era Simchat Torah, eles foram colocados naquelas câmeras de gás, que todo mundo já sabia o que ia acontecer lá, não tinha banho nenhum, e de repente das 50 pessoas que foram colocadas lá dentro, ele testemunhou contou isso, um deles falou, hoje é Simchat Torah, nós não temos um Sefer Torah para dançar, como se dança em Torah, mas a gente tem a Shema aqui conosco. E começaram a dançar. E começaram a dançar dentro de uma câmera de gás. Quando o guarda escutou isso, o nazista, ele abriu a porta com raiva. Por um lado, raiva que estão dançando aí dentro. Por outro lado, ele ficou confuso com a coragem daqueles homens. Ele falou, olha, o que estão fazendo aí? A gente está dançando. E o nazista perguntou para ele, por que vocês estão dançando? Os eudinhos responderam, está dançando porque daqui a poucos instantes a gente vai estar longe, me permitam uma expressão, assim que ele testemunhou, de cachorros como vocês, a gente vai estar perto dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos irmãos que também foram embora, porque a gente sabe que a gente vai embora desse mundo, a gente está dançando porque a gente vai sair daqui e vai para um lugar espetacular. O nazista falou para ele, é, por isso estão dançando? Daquele jeito sarcástico? Tá certo. Com muito sarcasmo, ele falou o seguinte, vocês não vão embora tão rápido. Ele falou para eles, em alemão, raus. Raus quer dizer fora. Dirigiu todos os 50 para uma barraca, falou, vocês vão ficar trancados aqui até a gente decidir, em segunda instância, o que fazer com vocês. Esses homens ficaram lá alguns dias, imaginem o medo, até que precisavam de trabalho trabalhadores num outro campo, os 50 que estavam lá, foram 50, não sei se foram só eles, tiveram outros provavelmente, mas esses 50 todos depois se reuniram porque foram para em campos diversos e todos os 50 sobreviveram. Pessoal, nós não temos Baruch Hashem, mas esse tipo de Akidat Yitzhak. Eles tiveram outro tipo de Lech Lechá para se autoconhecer. A coragem e bravura é a gente também precisa ter uma coisa, lembrar quem somos nós. O famoso Halabi, eu sou um Halabi, eu tenho orgulho de ser Halabi, e você que você fala que você é Sfaradi, você não é Halabi, para mim você nem é Sfaradi. Tá bom. Por um lado, 
o preconceito não é bom, mas o orgulho de ser Halab é bom. Porque se você é orgulhoso de quem você é, você lembra quem você é. Quem não é orgulhoso, vai lá saber amanhã com quem ele vai casar. O passo que a gente fala todos os dias. Olhem como o Midrash El Kutimuni traduz isso para a gente para Shad Vait Hanan. Ame Hashem com todo o teu coração. Que Avraham, como Avraham. O Bchol Nav Shecha, com dando a vida. Como quem? Como Itzhak. Eu nunca tinha lido Shema assim na minha vida. O Bchol Meu Decha, dando tudo de você. Tuas posses, igual Yaakov. Que ele teve que dar tudo para fugir de Lavan. Eu, eu amar Hashem como Avraham, Itzhak e Yaakov. Yes, Habib, você, nós. Cada um de nós que está escutando aqui. É isso mesmo. Cada um de nós. Como? Sabendo o meu valor. Olhem só que monumental. O Yagur Timoni, esse mesmo Midrash em outro lugar, olhem como ele define Moshe Rabbeinu. Como se definiria o Moshe Rabbeinu? Se alguém fosse falar para vocês, me define Moshe Rabbeinu em uma palavra, duas palavras. É líder, líder do povo. O Yagur Timoni não define ele assim. Olhem como ele define o, o povo. Talvez eu definiria Moshe Rabbeinu com um homem que tinha muita paciência. Né? Eu definiria ele assim. Até vi um cartaz que lembrou isso. O cara mandou uma foto. Mandou uma foto. Stiblach de Katamor. Sabe o que é Stiblach? Knis Zir. Uma sinagoga pequena. Stiblach de Katamor. Estava escrito o seguinte... Eu tenho a foto. Está escrito o seguinte, olha. Você que não nasceu Gabai, não sabe como se agrada alguém. Está escrito assim na porta do Knis. Nós tentamos o melhor. Se está muito calor para você, senta perto do ar-condicionado. E se está frio, senta longe do ar-condicionado e não reclama. Moshe Rabbeinu era o homem que era o gabai. Nunca estava frio nem calor, estava sempre os dois. Talvez definiria o, homem, o Moshe Rabbeinu como, não como líder, homem de muita paciência. Mas o Timoni, olha como define Moshe Rabbeinu. Zokef Rishon Shel Israel. O primeiro homem é deixar o povo Bnei com uma postura ereta, reta, saber o seu valor. Isso que era Moshe Rabbeinu. Que zokev, zokev que vufim, endireita os curvados. Moshe Rabbeinu endireitou o povo que estava cabisbaixo. A definição de Hashem para Moshe Rabbeinu é zokev. Ele endireitou o povo. Quem sabe, eu acho que nós sabemos, se esse não é o trabalho de um líder. O que é um líder? Precisa pilhar as pessoas para sentir peta harishon. Como disse Rabbein Yonah, como disse Ravolbe, Romemuta Adam, saber quem é você, meu amigo. O problema é quando você infla muito, a pessoa não desce mais. Mas é saber, eu acho que talvez o crime caindo na gavá, se a gente pudesse falar assim, óbvio que gavá é muito grave, o orgulho é muito grave, é menos grave, se a gente pudesse dizer assim, do que ser bobo e não saber o seu valor. O trabalho de um líder de um pai, de um professor, de um diretor, de um coordenador, de quem for. É colocar as pessoas para cima, não derrubar as pessoas. Uma vez eu lembro que tinha um, alguém veio da Shuri em algum lugar, eu lembro como se fosse hoje. O chefe lá do lugar falou para esse homem que veio da Shur, capricha, eles são todos teus, acaba com eles. Exatamente o contrário disso foi o Moxarabeno. Zokef Rishon Shebnei Israel. O primeiro homem a é deixar o povo com a, corcum, com a coluna... Ele fez RPG no povo, é isso mesmo. Moshe Rabbeinu foi o melhor fisioterapeuta do povo. Ele deixou todo mundo com a, com a coluna vertebral top, sentindo bem. Eu não sei se já viram no fim do Sidur, muitos Sidurim Sfaradim, quase todos têm isso, acho que nas não todos, mas o Rambam tem 13 princípios. Tem alguns de nós que talvez já fala, eu acredito em Hashem, etc. E tal. Eu me aventuro a perguntar quem que já fala um outro tipo de anima amin? Anima amin em Hashem, óbvio que é muito importante, mas anima amin be'atzmi, eu acredito em mim mesmo. Quem fala depois de Shachari todos os dias, eu acredito em mim. Ah, mas não é orgulho isso? A gente acabou de ver que a peta harishon, qual é o começo de um eu de meio e fim também, é saber quem sou eu. Eu acredito em mim. Olhem só como ter potencial e não estar ciente não vale nada. Olhem que espetacular. Quem comanda o homem? O cérebro. 
Olhem que espetacular é o cérebro que a Shem colocou dentro de cada um de nós. Muito melhor que iPhone 20, não 10. Nós agimos conforme o que nós imaginamos que nós somos. Quer ver? Todo mundo já falou, ouviu falar sobre hipnose. Como funciona a hipnose? Fui procurar. Como funciona? É o seguinte. Você pega uma pessoa, vocês já não viram, eu já vi, mas você deve ter visto também. Pega uma pessoa... E ele tem que se permitir para ser hipnotizado, ele se entrega na mão do, do, do cocheiro lá, como fala o cara que é hipnotiza, o hipnotizador, o cara que manda nele, o... tá bom? Ele manda nele, ele se entrega na mão do hipnotizador, e aí o hipnotizador fala para ele, olha meu amigo, você está com frio agora, e é incrível, sol de Copacabana a 40 graus, bafo, você vê o homem batendo os dentes. Ou, eu vi isso, é espetacular, quer dizer, é triste, mas eu, eu, é, a cena, imagine que é espetacular. Ele falou para a pessoa, vamos chamar ele do nosso famoso Reuven, a pessoa que estava hipnotizando o Reuven, falou para ele, olha, você tem muito medo de aranha. Beleza? Ele falou, agora, o seu dedo, o seu polegar é uma aranha. Pessoal, o, o coração da, do, desse Reuven quase caiu para fora da boca. Eu pedi, por favor, para com isso, vai matar o homem. Por quê? Porque ele olhava, ele não conseguia fugir, de, ele corria o dedo e ia atrás. E a aranha era o dedo dele, então a aranha estava andando atrás dele. Ele tem medo da aranha. Da aranha. O que, que faz? Como funciona isso? O cérebro e o sistema nervoso funcionam em conjunto. O cérebro vê uma realidade, ele pega essa realidade e processa ela. Só que ele, essa realidade é processada em conjunto com o sistema nervoso. O que quer dizer isso? Essa realidade ela tem uma reação conforme a percepção do sistema nervoso. Quando a pessoa se permite ser hipnotizada, o que acontece? Ele aceita agora uma nova realidade do que ele já tem dentro dele, por exemplo. Ele segue agora essa nova percepção de realidade. E pessoal, não precisa ser ir no show de hipnose para ser hipnotizado ou ver isso. Uma pessoa que senta na frente da Tembelevisia e ele vê o filme e de repente ele vê aquela cena e começa a chorar. Ele foi um pouco hipnotizado, porque ele se permitiu. Meu amigo, por que você está chorando? Sabe que é uma coisa de ficção que nunca aconteceu nem vai acontecer. Isso explicam os médicos que também é estar um pouco hipnotizado. Eu me entreguei ao filme. Eu vejo uma, uma cena de terror. Meu amigo, se você está com medo do, do bruxo, do Fred Krueger, sexta-feira 13, o que, que você faz? Aperta o botão, desliga, ele vai desaparecer. Você sabe que é farsa. Mas a gente se entrega para ter Belevisia e faz o que com ela? E é um pouco hipnotizado na frente dela. Se você fala, agora prestem atenção... Se a pessoa que hipnotiza, aquele que deixou ser hipnotizado, o Corban, fala para ele, meu amigo Corban, esse bezer que está aqui na sua frente pesa mil quilos. Levante esse bezer, esse pistache que está na sua frente. O que vai acontecer? O homem não vai conseguir levantar. Meu amigo, um pistache pega, pesa poucas gramas. Por que ele não levanta? Ele tem força ou não para levantar um pistache? Tem. Mas já que ele acha, porque ele se permitiu ser hipnotizado, que o pistache pesa mil quilos, what happens? Ele não consegue levantar um pistache. Ou seja, essa é sua nova realidade. Os seus músculos conseguem levantar mil quilos. Mas já que eu manipulei o seu sistema nervoso, agora você não tem a capacidade de levantar esses, essas poucas gramas. É o seguinte, se a gente tem um potencial dentro de cada um de nós, nossos filhos, nossa comunidade, quem for, e a gente não acredita nisso, nós temos força para levantar mil quilos, mas um pistache para a pessoa, um amendoim pode parecer mil e um quilos, e nós não conseguimos levantar um amendoim na nossa vida. A hipnose também faz o contrário. Como que eles usam a hipnose de forma terapêutica? Eles falam, olha meu amigo, essa limitação que você tem, 
Você não tem ela de verdade. Eles tiram a limitação da pessoa e colocam a pessoa para criar, produzir, fazer mais do que ele achava. Por quê? Porque a pessoa tinha uma, um preconceito dele mesmo. Novidade hoje à noite. Preconceito dos outros a gente já escutou, mas de você mesmo nunca tinha escutado. É isso mesmo. Cada um de nós tem um preconceito, cada um do, das, dos corró, da força que ele tem. E eu acho que eu não consigo. Quando alguém me hipnotiza... Então, ele tira isso de mim, meu sistema nervoso agora age de outra forma, meu cérebro consegue fazer atitude. Ou seja, para todos nós que não fazemos hipnose, a solução é Ani Ma'amin Be'atzmi. Conhecer o meu potencial, foi isso que Avraham Avinu fez. Moshe Rabino discutiu com a Shema, Avraham Avinu também, por quê? Porque teve Lech Lechai e foi se autoconhecer. E na nossa fase final... Eu vou contar para vocês algo que aconteceu já faz um tempo, mas essa informação da pessoa que estava lá, ela contou isso. Vocês já ouviram falar em Kiruv? Todo mundo já ouviu falar em Kiruv? Kiruv é famoso hoje em dia, graças a Deus. Aproximar pessoas que estão um pouco mais distantes. Todos nós temos que se aproximar. Mas o homem que começou isso no mundo, essa ideia de Kiruv, o homem que patenteou, entre aspas, essa ideia de Kiruv no mundo, quem foi? Rav Noach Weinberg em Enxadorá. Eu já vi esse homem muitas vezes, ele já faleceu, Zichon Libraha, mas ele é irmão, ele era irmão do Rosh de Baltimore, onde eu estudei. Ele muitas vezes ia vir passar Shabbat lá e eu escutava ele. Não conhecia tão bem que ele era, mas era um homem gigante. Uma vez perguntaram para esse homem, a pessoa que estava presente lá, perguntou para Rav Noach Weinberg o seguinte, o senhor Rav é o mestre do Kiruv. Resume para mim, qual é o segredo da Tzlachá do sucesso em Kiruv? Pessoal, é o show de hoje. Olhem o que ele falou. Uau! Olhem o que ele falou. O seguinte. Todo jovem que eu vejo no Kotel, ou andando em Israel, e a Torá fica em Israel, pernambulando por aí de brinco e ponytail, rabo de cavalo, eu vejo dentro dele um futuro gadolador. Esse é o meu gadorador, quer dizer, um gigante, um líder dentro de Bnei Israel. Eu vejo dentro desse homem um gadorador. Esse é o meu segredo. Esse é o mesmo Rav Weinberg, Zichron Libraha, que uma vez Rav Shach, quando foi na inauguração de Eshat Torah, falou as seguintes palavras. Se há poucos anos atrás, quando foi a inauguração, recém passamos a Segunda Guerra Mundial, e um homem, em Machimó Vezichor, conseguiu matar milhares de pessoas e milhões de pessoas, tem que ter dentro de um homem também o coar, o potencial de reviver milhares de pessoas. Foi isso que Ravonberg fez. Mas da onde veio o coar dele, a força dele, ele testemunhou, uma pessoa que estava lá me contou isso, da onde veio? Do seguinte fato. Cada vez que eu vejo um homem, um Yodi, ou mulher, tanto faz, mas no caso a gente entendeu o estereotipo que ele quis dizer de brinco e poniteu sem nenhum background judaico, eu vejo dentro dele um gadolador. Aí sim eu posso trabalhar, porque se tem um diamante lá dentro, eu posso procurar ele. Agora, se eu acho que lá dentro tem sujeira, eu já nem tenho que procurar, porque eu não acredito nele, e muito menos vou conseguir fazer ele acreditar nele mesmo. E com isso nós terminamos. Rav Berel Wein uma vez contou que ele foi numa cafeteria e ele viu um colega dele de Yeshiva. E ele falou para esse homem, que tinha uma linda cafeteria, e viu ele cortando lá salame, essas coisas, na cafeteria, tinha coisas de fazer sanduíches, assim, um barzinho, assim, um pouco mais bonito. Falou para ele, olha, querido, que linda lanchonete você tem. Parabéns pela sua linda lanchonete. Está cheia, está arrumada, está limpa. Esse homem falou para a Vera Wine, a lanchonete não é minha. Eu só corto salame aqui nessa lanchonete. Eu corto os pães e faço sanduíches. Aí falou, como assim? Eu lembro que nem Shiva, você era um homem brilhante. Você era meu colega da minha idade. Esse homem falou o seguinte, como é possível então se eu era um homem brilhante que ninguém nunca me falou isso? Talvez por isso eu estou hoje aqui cortando salame e não sou o dono do restaurante nem fazendo alguma outra coisa. Porque ter o potencial, ter bilhões e não ter acesso a isso, o quanto que vale nada. Os avós, um a um, tinham isso. Quer dizer o quê? Igual Isaac, igual Abraham, igual Jacob. Eu, sim, cada um de nós. 
Hashem confia na gente. Cada um de nós tem um diamante, um bilhões dentro de cada um de nós. Jovens, a mesma coisa. É, quando a gente olha para alguma classe de jovens, ou para algum grupo, ou para os filhos, e fala, ah, eles não vão querer. Pronto, se eu já entro assim numa aula, se eu já entro assim na, no quarto do meu filho, se eu já entro assim para minha esposa, para o meu marido, não vão querer mesmo. Porque se eu já acho isso deles, acabou, nada é feito. Em vez de falar eles não vão querer, dá para falar, olha, eu acho que eles vão conseguir. Em vez de eu pensar de mim, da minha própria pessoa, eu sou incapaz, eu tenho que mudar para eu tenho valor, anima a mim. Todo dia de manhã depois da reza eu preciso falar isso, homem e mulher. Eu acredito em mim mesmo também, em axé e vírgula em mim mesmo. Em vez de falar, ah, tal pessoa não gosta de mim quando eu vou no bar mitzvah, no casamento, eu falo, olha, talvez eu não, sou um, eu não sou um cara mais agradável, mas se eu mudar minhas atitudes eu posso me tornar uma pessoa agradável. Essa é a diferença de um pensamento ruim, e um pensamento saudável. E olha até onde vai um pensamento saudável e com essa frase a gente termina. Frase de para-choque. Está mal escrito, o português está horrível, mas é espetacular. Eu penso em vocês no Shura até quando eu estou na estrada, pessoal. Olhem que frase de para-choque, olhem que caminhoneiro haha. Ele falou o seguinte, se falam, pelas co se falam de nós pelas costas, sinal que nós está na frente. Que espetáculo! Se falam de nós pelas costas, eu sei que o português está errado, mas eu quero falar para vocês a frase do para-choque, exatamente como que é. Se falam de nós pelas costas, é, é sinal que nós está na frente. Por isso o caminhoneiro está sempre na frente de quem lê o para-choque, né? Espetacular! Que bezada a gente possa conhecer o nosso valor, que a gente não precisa, pode ser hipnotizado também, mas não precisa estar hipnotizado, ter o nosso sistema nervoso desbloqueando as nossas limitações, porque o potencial que cada um de nós tem, ele é bomba. E que a gente possa conhecer Romemut Adam. Não o valor do homem, mas o valor do homem, do ser humano, que tem dentro de cada um de nós.